Uy, pangga, akalain mo, unang Vermont na. Sa isang iglap, simula na ng mahabang, mahabang, mahabang celebration ng Pasko dito. Panigurado, may nagtatanggal na ng agaw sa Christmas tree. Sinecheck niya kung may pondid ng ilaw, may playlist na ng Christmas song. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you. What? At may naghanap pa ng nawawalang baka sa bilhin. Excited yan. <laughs> Kung isa ka dyan pangga, saludo ako sa'yo. Kahit may mga problema tayo sa buhay, nananatili kang matatag at masiyahin. Merry Christmas pangga. Wala sa amin dito sa pinakasikat na radio station. 106.7 Energy FM. Okay ya. Ang dami mo bang pina-follow? Follow the only one. I'm Jailor Rodriguez. Allied Health Assistant ako sa isang hospital dito sa New Zealand. Nagsaserve ako sa music at youth ministry ng CCF Wellington. And I also lead a discipleship group. Hindi madali ang naging journey namin ng asawa ko sa pag-apply ng visa at maging ng paghanap ko ng trabaho dito. Kahit na maganda ang naging background ko sa Pilipinas, hindi guarantee na makakahanap ako ng same line of work dito. Less than two months bago mag-expire ang work visa ko at habang inaantay pa din ang result ng residency, nagtry pa rin ako mag-apply sa isang role na vacant sa hospital. Dito. Kahit na medyo malabo ang chance na i-consider at marami ang disadvantage sa akin bilang candidate sa role na inaplayan ko, pinagpray namin at nagsubmit pa rin ako ng application. We trusted na si Jesus ang may hawak ng kinabukasan at siya lang ang magbibigay ng ating pangangailangan. By God's grace and mercy, ako ang tinanggap sa role kahit na pa-expire na ang visa ko at wala pa akong masyadong experience dito sa New Zealand. And just around two weeks before mag-expire ang work visa ko, ay na-receive namin ang granting ng residency ko. In all of it, we prayed, placed our trust, and confidence confidence in Jesus all happened at the right time and season sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7 be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God and the peace of God which surpasses all comprehension will guard your hearts and your minds in Christ Jesus I am J Lord Rodriguez and I follow Jesus follow the only one brought to you by MX3 Achieve ang healthy, soft, and smooth skin with regular use of Mestiza Soap. Dahil ito ay gawa sa fruit and vegetable extracts with virgin coconut oil. Kaya mag-Mestiza na araw-araw. Ang Mestiza variants ay may new look na at additional 5 grams with each bar. Available ang Mestiza Original and Mestiza Prime variants sa lahat ng leading drug stores and supermarkets nationwide. Hmm, fake news! Mild lang naman yung COVID. Madali lang makaka-recover dyan. Para sa'yo, baka nga. Pero para sa nanay mong diabetic, mild lang din kaya. Sa tatay mong may hypertension, sa tita mong may sakit sa puso, sa tita mong nagki-chemotherapy, mild lang din kaya. Para sa ate o kuya mong may hika, sa anak mo na sakitin, o para sa lola at lolo mo na senior na. E para kaya sa mga doktor, nurse, lahat ng mga frontliners na bugbog sarado na, mild lang din kaya. Kayang-kaya mo kasi mild lang sa'yo. Pero paano kung sa pamilya mo mismo nangyari ito? Kung labas ka pa rin ng labas, di nagsusuot ng mask. Pwede mo silang mahawaan, pwede silang magka-COVID, at pwedeng mamatay. Isang paalala mula sa inyong Energy Affair. Nabalitaan mo na ba yung tungkol sa Energy FM? Ha? Huh? Di pa. Ano yun? Ay, nakakahingal. Sila na ang pinakasikat na FM. Ang Energy FM na ang pinakasikat na FM. Pinakasikat. What? Kahit sa Facebook, TikTok, Instagram, at YouTube. YouTube. La, uh, wait. Sino yun? What? Di ko rin kilala eh. Pero yun din lang yung sasabihin ko. Inagawan pa ako ng linya. Okay ah. Okay ah. Okay ah. <laughs> Wow! Famous! Pinakasikat na talaga ang Energy FM! Classic. Hi, Pangga! Ang oras natin, 5 o'clock. I energy you. That energized time check was brought to you by... Dito na tayo sa tunay, natural at original. MX3. Region potato crackers. Thin in size, big on flavor. Mestiza soap. Achieved and healthy, glowing skin with Mestiza. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. And GAC Motors. Go and change. Hi, Bangga! Hi, Bangga! Oh, oh. Bangga'y habihin radyo! Sabihin mo! Energy! Sabihin mo! Energy! Woo! Doon, ang simple lang sa isang pihit sumasaya.
kaya ang buhay ngayon Ang dami nang magbago Pero kahit ano pa man ang mauso Radyo pa rin oh. ang gusto ko Sabay o kay sinakotse, taxi at jeep Tricycle FX, bus na masigip oh. Palagay internet, plaza, karinderia Energy FM, nagbibigay saya Tama Wag nang sabihin radyo Sabihin mo afternoon Are you having fun? Ganon. <laughs> ano ta concert? <laughs> Karaoke yan, Mars. Kamusta, kamusta? Nako kapag kayo ay kinakamusta, no, minsan nakakakaba pong basahin ang salitang kamusta. <laughs> Bakit? Minsan kasi yung kamusta, yung mga pangangamustang yan, may kasunod yan eh. Kamusta? Ano, mare kasi kailangan ko ng ano eh. Ah! Ni ba yung tipong, sana hindi ko na lang na-open. Oo. Oh, oh. Eh pero sabi nga nila, magpasalamat na lang, no? Kapag ikaw yung nalalapitan, ibig sabihin kahit pa paano, ikaw marami ka pang salapi ng konti. Pero mahirap dyan, paano kapag talagang wale? O kaya yung sinisave mong yon ipang e, titreat mo sana sa sarili mo, no? E, parang ano ba yan? Kung kailan naman may bibilhin ako, tsaka naman may message, ganun. Pero ganyan talaga sa panahon ngayon, mga pangga. Minsan kakapit talaga tayo sa utang. <laughs> Nakakaloka, no? Pero ang mahalaga eh, kayo po ay nakakasurvive, no? At tsaka ang mahalaga, nagbabayad. Ang mahirap dyan yung mga natapos na po ang Mansari Anniversary Birthday. Mga nag, uh, nagkaroon na ng pamilya, ng anak na, no? Nakapag out of town na, out of the country, tapos may utang pa din. <laughs> yung parang magtatanong ka, ano nangyari? Bakit nakalimutan mo ako, friend? No, ay, ganyan talaga, sis. Pero eto ngayon, pag-uusapan natin. Bilang tungkol sa mga utang-utang pinag-uusapan natin kanina at tungkol sa mga batas-batas, no? Eto naman tayo sa batas na mga alipin ng sitwasyon. Alipin ng sitwasyon. Kayo ba minsan eh, naranasan nyo na po pangga na malagay sa sitwasyon na hindi nyo alam kung ano ba sasabihin ko ba, magsasalita ba ako o mananahimik? Magsisilbing uh, pipi ba ako? O kaya ikunwari, isa lang akong pader. Saksi sa lahat ng mga pangyayari. Kailangan ko bang sabihin? Kailangan ko bang sabihin sa kaibigan ko? Kailangan ko ba magsumbong? <laughs> Minsan yun yung mahirap, no? Yung mag-confront po tayo ng tao. Lalo na kapag uh, yung nakitaan po natin ng isang bagay na tipong kagulat-gulat, eh kaibigan mo o malapit sa'yo. O di kaya yung taong kachokaran mo. O, oh, madalas yan. Nangyayari saan? Kunwari sa mga grupo-grupo, no? Sabihin na natin sa mga magkakaklase, magkakaibigan. Minsan sa opisina. Minsan may mga grupo na ganyan eh. Ops, teka, teka. Ikaw mag-uwi ng ano ah. Meron doon may bagong isang buong ano ng ban paper. Uwi mo yun ah. Uy, eto may paparating tayong supply ng mga ballpen. O, ikaw mag-uwi na ito. Huwag ka maingay, uuwi ko yung stapler, ha? <laughs> o, kaya may nakita ka dyan. Uy, merong ano, may bagong dating. Huwag ka maingay, hindi naman nila bilang yan, eh. Iuwi mo na yung ano, yung isang sako, ha? O, sa'yo. O, party-party tayo, ha? Basta walang mag-iingay, ha? Ay, 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 nako. Eh, one time, big time, biglang nagkaroon ng inspection. Nagkatanungan ngayon. Ama, Mr. Mercedes. Mercedes talaga. Nakita niyo po ba rito yung uh, isang kumpul po ng mga band paper? At saka nawawala rin kasi mga red ball pen. Hindi ko alam kung nasaan na. Ah, sir! Tapos tititigang ka, no? Ah, hindi ko po alam, sir. Ganon! Eh, 
Hindi nyo alam, meron palang CCTV. Eh di syempre, nagkalaglaga na. Ang tanong, ikaw lang yung nahuli, ilalaglag mo ba yung mga kasama mo, friend? Ano ang gagawin mo? Ang hirap kapag ganun, di ba? Yung tipong bakit ako lang yung nalagot, eh kasama kayong lahat. Ano ang gagawin mo? Ay, yan na po, ang taki pa ng mukha. Madalas din yan kapag nagkakahulihan, kapag yung isang kaibigan mo eh merong lalaki o merong babae. Ngayon na huli na HR. Mr. Mercedes, ano yung nabalitaan ko? Back ba, Mr. Mercedes? <laughs> eh, ikaw yung kasakasama lagi. Ikaw yung tipong um, pang third wheel nila, gano'n. Sasabihin mo ba sa HR ang mga nakikita mo? <laughs> eh, tinext ka rin ng Macy's o kaya nung Mr. Ah, hello. Ah, kasi ano eh, napapansin ko tong si Mr. or si Macy's na... Ginagabi pa lagi. Sabi may meeting daw kayo. Totoo ba? Ay! Sasabihin mo ba sino ba ang kakampihan mo? Yung kaibigan mo? O yung mga naagrabyado? Ang hirap, di ba? Paano po tayo sasagot dyan? O naihirapan ka lang dahil? Dahil kaibigan ka. Doon ka ba sa tama? Or doon ka sa supportahan tayo, tol? <laughs> Di ba ano ay sabi rito, oh, marami raw tinamaan. Talaga ba umilag? Umilag ang mga tinamaan. Di ba? Ang hirap kasi malagi sa ganong sitwasyon, sa totoo lang, ng mga pangga. Lalo na kung ikaw naman yung tipong tao na, ay wala akong pakialam sa inyo, problema nyo yan. Bahala kayo sa buhay ninyo. <laughs> Basta ako eh nagtatrabaho, basta ako eh nandito, kung ano mang kalandian, kung ano man ang mga pagnanako na ginagawa nyo, eh bala kayo dyan. Ganun ka ba? Or ikaw yung tipong hindi maninindigan ako sa tama. Isusumbong ko lahat ng mga nangunguha ng bad paper. Isusumbong ko lahat ng mga kumuha ng eraser. O makikisama ka rin kasi nag-uwi ka rin naman ng lamesa ng office nyo. Inawi mo nga yung upuan ninyo eh. Ano yun? <laughs> yung nakinabang ka rin naman, friend. <laughs> Tapos sasabihan ka, di ba? Ang kapalaman ng mukha nito, nag-uwi ka nga ng isang rim ng ano dyan eh. <laughs> Paano yun? Sabi rito, damay-damay na. Sabi. Di ba? Maganda yan, no? Yung talagang isahang kayo, open forum. Ano to? High school? <laughs> Ang hirap niyan, te. O, eto pa, sabi. Hi, magandang hapon sa lahat. Ang daming tinamaan. O. Nakakaloka naman kasi kapag ganun, no, mga pangga. Minsan kasi may tinatawag tayo na bayaniha. Bayanihan! <laughs> Nakakatawa yung bayanihan! <laughs> Alam niyo, syempre magkakaiba raw kasi ang ugali ng mga empleyado, ano, mga pangga. Buti na lang sa amin dito, isang pamilya kami, o. Oh. <laughs> <laughs> hindi kailangan ako magnakaw kasi binibigyan. Binibigyan. O, oh, pinaparinig ko talaga para bigyan pa tayo lalo, di ba? Para masaya. Meron daw kasi yung mga, kunwari yung mga nag, uh, tawag din, mga miyembro ng union, ano. Meron dito sa mga opisina na tipong, eh, mga tol, mga chong, pre, hindi naman tayo nabibigyan. Kaya iuwi mo na yung mga lamesa sa office. <laughs> eh, yung CPU dyan, hindi na nga yung gumagana eh. Tignan mo nga eh, hindi nila mapalit-palitan yan. Ang tagal na ilang beses nang nireformat yung laptop na yan. Iuwi mo na yan. <laughs> hindi ko nalang i-deklare yan, tol. Ako bahala sa'yo, pre. Basta, huwag ka lang maingay. Eh, nag-ingay. <laughs> Sino ngayon ang dali, di ba? Eh tapos yung kaopisino mo pa, eh wais. Sa harap mo, kakampi mo, pag nakatalikod ka, ay naku sul-sul sa bossing. <laughs> tapos sabihin, boss, may nabalita nga ako, inuwi niya yung CPU, boss. <laughs> Ito yung screenshot, boss. So ayun, inutusan pa nga ako. Pero nirimove, nirimove niya yung message niya. <laughs> di ba, pero mga ganyan ako, sinasabi ko sa inyo eh. 
Kawawa daw ang kumpanya sa mga taong ganyan. Ay nako, talaga nga naman. Lalo na daw yung may mga anak na nag-aaral, sabi ni Marilis. Minsan kasi hindi natin mano eh, no? Yung iba eh, kailangan po ng band paper sa bahay eh. Sobra naman po kasi yung supply, ano? Minsan kasi, no, meron naman talaga mga pinapamigay. Alam nyo, meron yung mga sayang. Pero yung iba kasi ubus biyaya, friend. <laughs> Ang malala, di ba? Yung libre na nga, kunwari nakuha niya lang, no? Nasulot lang, ganun. Binenta pa ngayon. <laughs> Nakakaloka for sale, CPU. <laughs> for sale po. Mga sampung beses lang po na gamit. Table po, galing sa opisina. O, oh, syempre, nakahide sa lahat dun sa kumpanya, no? Mga benteng upuan, ayan. Pwede-pwede po sa computer shop. O, oh, na malaman-laman mo, oh, galing pala doon. Dapat daw pag ganyan sabi, manindigan ka. Kapag may kinuha ka, walang laglagan, sabi. Eh, sabi ni Felipe, nag-inuman, nagkalasingan, naikwento sa kainuman, patay. Eh, yung kainuman, kaibigan pala ni Bossing. <laughs> Dali, katuloy ngayon. <laughs> ang dami nakaka-relate, oh. Terminate ko na agad sila sabi. Nakikinig daw ang daddy sa radio. Hi, kay Ayesha Smith. Alam niyo, ang pinakamaganda dyan, no? Oh. Honesty is the best policy. Di sabihin nyo, sir. Akin na lang itong upuan. Para mapakinabahan ko naman, ibebenta ko na lang. Ganon! Okay na magmukha kang makapalang muka. Para at least, pag nilaglag ka ng kaopisina mong plastic, o, oh, edi okay na rin, di ba? Sabi ni Marley, of course, dun ka sa tama at aminin ng totoo. Ganon naman yun, eh. Sabi nga nung iba, alam nyo, malas lang po yung iba na nasa working environment na tipong, alam nyo yun, lahat sila eh talagang kagatan. <laughs> lahat sila ay pataasan. Yung tipong wala, walang pamipamila dito, wala akong pakailam sa inyo. <laughs> Ayun na, mahirap, di ba? Yung tipong, hindi, laglagan tayo dito, friend. <laughs> buhay mo, buhay mo, buhay ko, buhay ko. Wala akong pakailam sa iyo. Ay, yung mahirap na kanya-kanya kayo ng buhay, no? Matatakot ka kasi baka mamaya, yung mga sinasabi mo, no? Hindi mo alam. Sineshare pala. Kaya nga ang sabi, ang tiwala talaga ay yung pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating kapwa, ano? At yan po ay dapat hindi natin sinisira. Kaya nga yung iba ay natatakot po na magtiwala sa kahit kanino pa, no? Hindi natin masisi kung bakit sa opisina meron tayong mga dead kid na kasama. Bakit? Kasi sila yung nasa safe side. Wala kang mapapala, wala kang mahihita sa kanila dahil tahimik ang buhay nila. <laughs> tahimik lang sila, friend. Andun lang sila sa sulok. Ah, oh, tara, kain na po. Oh, sige, ganun. Kaya minsan nasarap na lang maging ganun, di ba? Pero minsan maganda rin yung tipong ikaw yung prank ka sa opisina. Na kapag meron kang gustong sabihin, ay sasabihin ko wala akong pakialam kung masaktan ka, gano'n. Sabi nga ni Baby Rodriguez, dapat walang laglagan, kanya-kanya namang kurakot. Oo. Oh. Kung kasama ka rin naman kasi, ba't nanlalaglag ka pa, Tol? Dapat hindi gano'n, di ba? Alam niyo mas maganda talaga, yun nga. Para sa akin lang naman ha, sa mga nagtatanong dyan. <laughs> Kasi raw, puro puso-puso na tayo. Maiba naman tayo ngayon, ano? Kapag ganyan ang eksenahan, no, magsabi na lang tayo ng totoo kung anong pakay natin. Pwede naman yun, itao rin naman yung boss mo, tol. Magsabi ka lang kay bossing ng totoo. Sabi mo, boss, kailangan-kailangan ko talaga ngayon, eh. Baka naman pwedeng ibenta na to. Total, naka-imbak lang naman dito to, eh. Hindi naman ginagamit. Akin na lang to, iuwi ko na lang ganon. Marami tayong mga pwedeng paraan na gawin na tipo makakatulog pa rin tayo na matiwasay kapag kunwari natapos ang araw, di ba? 
Mahirap kasi nga dahil kung hindi naman po katiwatiwala yung mga kasamahan mo, o, eh baka mamaya ikaw lang pala yung pinagpapakuha. O, sige, kunin mo yan. Lahat binubuyo na. Sige, gawin mo yan. Yung pala ikaw ang ilalaglag, ikaw ang ipapain sa huli. O, di kawawa ka. <laughs> Kaya nga sabi ni Marley, tama ka dyan. Mas mabuti pa ang makapal ng mukha kaysa magnanakaw. Tama. Maging buraot ka na lang. Okay na yung buraot. Kahit naisipin nila na grabe naman to, kala mo eh. Walang makain sa buhay. Grabe lahat na binenta mo, di ba? Okay lang yun. Sabi ni Felipe, sip sip socially, ano to, insecure people seeking instant promotion. Ay, ay, ganun! <laughs> Yan ang mahirap, alam nyo, naku, buti na lang talaga. Yung ibang trabaho kasi, di ba? Meron yung mga posi-posisyon, yung mga level 1, level 2, hanggang sa nagiging manager, hanggang sa nagiging, uh, ang tawag doon, kumbaga yung may ladder yan eh. Kasi dito sa trabaho namin, In fairness, walang ganyan. Hindi mo muna mamatay. <laughs> Knock on wood, ha? Pero di ba kasi sa amin, wala. Mahirap naman syempre na ikaw na agad may ari ng istasyon, di ba? <laughs> At buti nilang awa ng Diyos. Wala tayo sa ganyang klaseng environment. Pero kapag ikaw ay nandoon sa tipong, uh, kunwari, BPO, ayan, yung mga mahirap, no, advertising, Kumbaga, merong ladder na hinahakbangan. Merong paakyat na paakyat na posisyon. Yan yung mahirap dahil talagang marami kang kakalabanin dyan. Kumbaga, ah, magaling ka. Mas magaling ako, ganun. Yung corporate ladder, aakyatin yan eh, no? Eh, buti na lang sa ibang trabaho, hihintayin nyo muna na merong mawala, no? Bago nyo palitan. Sa iba kasi, pagalingan. Kumbaga, yung sa promotion, titignan yung kung anong anong ganap mo na ba, ilan na ba ang sales na, na ipasok mo, ganyan. Kaya nako, mga pangga, magpasalamat kayo kapag kayo ay nasa kumpanya na komportable kayo, na masaya kayo. Malaking factor po yun, no? Kasi kapag hindi ka na masaya, ay na ako, tatama rin ka pumasok. Sabi ni Marilis, ikaw ang pinapakuha pero sila ang nag-uuwi. Kaya pag nagkabistuhan, ikaw ang kawawa. Totoo. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong magpapautos, kumuha ka lang. <laughs> Bayad ka ikaw ginagawang utosan, tapos ikaw yung ilalaglag. Hindi, tol! Na kayo mamaya, balikan pa po natin yan ang topic natin ngayon. Ano nga ba kapag meron kang nalaman na ganap sa inyong opisina? Kunwari, merong hidden na relasyon. O kaya naman, ay may mga grupo na mga magnanakaw. Magnanakaw talaga. Ilalaglag mo ba? Or quiet ka lang? I-share pa rin yan later pangga sa ating pagbabalik. Kaya naman, chill ka lang at tutok lang. At pakinggan natin ang inyong mga drama. Dito lang yan sa Anong Drama Bowl.